ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വചന ചിന്തയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പാസ്റ്റർ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഗ്ലോറി ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ഹെമാൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇതിനകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന അത് തൊട്ടറിയുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ട് എന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ എൻ്റെ മെസ്സേജും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിലേക്ക് അടക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നടക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചാണ് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഇടാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ആ ബേസ് വന്നിടുകയാണ് ഏഷ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ച് ആറോ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാമോ ഞാൻ ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു ഉയരത്തിലോ അവൻ വസിക്കുന്നത് അവൻ സിയോനെ ന്യായവും നീതിയും കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജീവകാലത്ത് സ്ഥിരതയും രക്ഷാ സമൃദ്ധിയും ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകും യഹോവാ ഭക്തി അവരുടെ നിക്ഷേപമായിരിക്കും in that day he will be your sure foundation providing a rich store of salvation wisdom and knowledge the fear of the lord will be your treasure oru translation parayana the fear of the lord will be the key to that treasure amen amen the fear of the lord will be the key is the key to that treasure എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡേ ഹി വിൽ ബി യോഷു ആ നാളിൽ അവൻ നിൻ്റെ ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും അവൻ നിനക്ക് സമൃദ്ധമായ രക്ഷയും ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും നൽകുന്ന ഒരു ഒരു കലവറയായിരിക്കും ആ കലവറയുടെ താക്കോലിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹല ലുയ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഷാൽ ബി ദ കീ ടു ദാറ്റ് ട്രഷർ ഹല ലുയ ഇന്ന് പകരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫിയർ ഓഫ് ദി ലോഡ് ഫിയർ ഓഫ് ദി ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പലതരത്തിലുള്ള പേടിയുണ്ടല്ലേ പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള പേടിയുണ്ട് പലരതിനെ പലതിനെയും പേടിയാണ് മരിക്കാൻ ഭയമുള്ളവരുണ്ട് ഇരുട്ടിനെ ഭയമുള്ളവരുണ്ട് ഉയരത്തിനെ ഭയമുള്ളവരുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഭയമുള്ളവരുണ്ട് പണ്ടൊരിക്കലും ഒരു പാസ്റ്റർ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പം പുള്ളി കാണുന്നൊരു കാഴ്ച തൻ്റെ സഭയെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്ക് പാസ്റ്ററേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പാസ്റ്ററേക്കാട്ടിൽ നല്ല ബംഗ്ലാവൊക്കെയാണ് ആ പുള്ളി കിട്ടിയേക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് ഏഞ്ചലിനോട് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ദൂതനോട് പറഞ്ഞു ഇതെന്നെ പരിപാടി ചെയ്ത് ഞാൻ ആണ് ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ വേലയെല്ലാം ചെയ്ത് മെസ്സേജെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഈ സഭയെല്ലാം നടത്തി ഈ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് സഭയിൽ മിക്കവാറൊക്കെ വരാറുണ്ട് വന്നിരുന്ന് പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അവന് എന്നെക്കാട്ടിലും വലിയ സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിൽ വാസ്തവം ചെയ്ത് ശരിയായ പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ ദൂതം പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ കെ പി നമ്മുടെ കമ്പനിയിലൊക്കെ കെ പി ഐ ഉണ്ടല്ലോ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രൊമോഷൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വാസ്തവം ഞാൻ എൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് എന്താ കുഴപ്പം അപ്പോൾ ദൂതം പറഞ്ഞു താങ്കൾ സഭയിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം സഭയിൽ പലരും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ തൻ്റെ പ്രസംഗം ഒക്കെ കേട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു സഭയിൽ പക്ഷേ ഇവൻ ബസ് ഓടിച്ചപ്പം ഒറ്റ ഒരുത്തം പോലും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവൻ കണ്ണു പോലും ഒന്ന് ചിമ്മിയിട്ടില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരെല്ലാം ഫുൾ ടൈം പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഏമാൻ അതുകൊണ്ട് വിൽസം ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഭയം അത് നമുക്ക് പല വിധത്തിലുണ്ട് അല്ലെ പല വിധത്തിലുള്ള ഭയമുണ്ട് എന്നാൽ എന്താ ഈ യഹോവ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ യഹോവ ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പാടിയ പാട്ടെല്ലാം ഭയമില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നു ഭയപ്പെടണം അല്ലേ 
യഹോവ ഭക്തി അപ്പൊ എന്ത് വൈ ഭക്തി പതിനൊത്തി തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കും അല്ലെ ഭയത്തിന് ദണ്ഡനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു അപ്പൊ അതും ഇതും കൂടെ എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാണ് അതേ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം അത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു മർമ്മ അതറിയണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ അറിയത്തുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടുന്ന മർമ്മ അല്ല അതാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഇത് മർമ്മമാണ് അല്ലേ എന്താ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇതൊരു മർമ്മമാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല ദിസ് ഇസ് എ മിസ്റ്ററി പൗലോസ് പറഞ്ഞ മിസ്റ്ററി ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്നാ പൗലോസ് പറഞ്ഞ മിസ്റ്ററി പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സാധാരണ അങ്ങനെ അല്ല സംഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നേരെ തിരിച്ച അല്ലേ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ഒരു ചെറിയ ഭയമുണ്ട് അല്ലേ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പേടി ഒരു ബി പി ഇല്ലേ ഇനി ഇല്ലെന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ന് എന്ന് ഉറപ്പ് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ല കാരണം ആരായിട്ടെന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റെടുത്താൽ തോന്നും അതുണ്ട് കാരണം ഈ ഈ പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഈ ആരോ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ബിഹൈൻഡ് എവ്രി ആംഗ്രി വുമൺ ദർ ഈസ് എ മാൻ ഹു ഡസൻ നോ വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഹി മെയ്ഡ് അല്ലേ കോപാകുലയായ ഏതൊരു സ്ത്രീയുടെയും പുറകിൽ താൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ട് ഐ മാൻ കാരണം ഇത് പല തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് എപ്പോൾ എന്ത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു പിടിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എല്ലാ പുരുഷന്മാരുടെയും അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഭയം ഉണ്ട് അതേക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല യഹോവ ഭക്തി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉണർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹാല ലൂയ അപ്പൊ എന്താണ് യഹോവ ഭക്തി അല്ലെ കർത്താവിന്റെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ പേടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബീങ് സ്കേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ വളരെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ കാരണം അതിന് രണ്ട് രണ്ട് വാക്കാം ഒന്ന് യഹോവ ഭക്തി മറ്റേത് ഭയം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫിയറും അഫ്രൈഡും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഏതാണ്ട് ഒരേ അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ യഹോവ ഭക്തി ഉള്ളുക ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബീങ് സ്കേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഭയപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എളുപ്പത്തിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദാമിലേക്കൊന്ന് പോയാൽ മതി അമൻ ആദാം പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി ഗോട്ട് സ്കേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് പിന്നെ അവൻ എന്താ പ്രശ്നം ദെൻ ഹി കനോട്ട് കം ബിഫോർ ഗോഡ് അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുക വൈ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് കേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അവൻ ദൈവ അവന് ദൈവത്തെ പേടിയ ഭയം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല because he has done something wrong amen in the fear of god yehova bhakti enna nariyamo i want to be in the presence of the god all the time enikku devathinte aduthu varana devathinte aduthu devathodu koode irikkanam that is the fear of the lord adana yehova bhakti amen mosha israel janathe isa misraimil ninnu moojipichu വാക്തത്വ ദേശത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മോശം അവരെ കൊണ്ടുപോയത് മോശ ദൈവത്തെ എവിടെ വെച്ചാണോ കണ്ടത് അവിടേക്കാണ് മോശ ഈ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മോശയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഞാൻ കണ്ട ദൈവത്തെ ഇവർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലേ ഞാൻ കണ്ട ദൈവത്തെ ഇവർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പുറപ്പെടെ ദിവസം ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത് എന്ന് വായിക്കോ മോശ ജനത്തോട് ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ അവങ്കലുള്ള ഭയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനും അത്രേ ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ മോശയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ കണ്ട ദൈവത്തെ ഈ ജനത്തിന് എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ദൈവമായിട്ട് അവർക്കൊരു ബന്ധം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവൻ ഈ ജനമെല്ലാം അതിന് മുമ്പത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ ജനമെല്ലാം പേടിച്ചിരിക്കും അവർ മരണ ഭയം മൂലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് വരാത്ത പത്തൊമ്പത് വാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്
കേട്ടിട്ട് ഇനി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വി ഡോ വോണ്ട് ടു ഗോ ദയർ അമേൻ മോശം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയം ദൈവ ഭക്തി യഹോവ ഭക്തി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വേണം അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ് ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത് അമേൻ വേസ് ട്വൻറ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്ര ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലോ ലൂയ്യ അടുത്ത വാക്യം അങ്ങനെ ജനം ദൂരത്ത് നിന്നു മോശയോ ദൈവം ഇരുന്ന ഇരുളിനടുത്ത് ചെന്നു അമാൻ ജനം എന്താണ് ജനം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പേടിയാണ് വി ഡോൺ വോണ്ട് കം നിയർ യു മോശ എന്താ പറയുന്നത് മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം മോശ വണ്ടും മുൾപ്പെടറപ്പിൽ കണ്ട ദൈവത്തെ ഇനിയും എനിക്ക് കാണണം ഐ വോണ്ട് ഗെറ്റ് നിയർ ഹിം ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദറ്റ് പ്രസൻസ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദറ്റ് ക്ലൗഡ് ഹലോ ലൂയ്യ നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഇവർ ഈജിപ്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ആട്ടിക്കൊണ്ട് പുറം പൊളിഞ്ഞിരിക്കുക വേല ചെയ്ത് ശരീരമാകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക അധ്വാന നിമിത്തം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മോശം ഭക്ഷണമാണ് അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മോശം വസ്ത്രമാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് മോശ ഇവരെ വിളിച്ച് ഈ വാക്തത്വ ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇവന്മാർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നറിയോ ഇറ്റ് വാസ് ബെറ്റർ ഫോർ അസ് ദേ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിരുന്നു നല്ലത് അമേൻ ഇവിടെ ദൈവം അവരെ ഇറക്കി മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടത്തി ചെങ്കടൽ പിളർന്ന് പാതയൊരുക്കി ദിവസവും സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കാടപ്പക്ഷിയെ വരുത്തി പാറയിൽ നിന്നുള്ള ജലം കൊടുത്ത് അവരെ പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബെറ്റർ ഫോർ അസ് ദേ അമേൻ എന്നാൽ മോശ എങ്ങനെയായിരുന്നു മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചത് അല്ലേ ഹി ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ പാലസ് ഹി ഹാഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഹി ഹാഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് ഡ്രൈവിങ് ദ ബെസ്റ്റ് കാർ റോൾസ് റോയ്സിലായിരിക്കും മോശം നടന്നത് അമേൻ പക്ഷെ ഈ ദൈവത്തെ കണ്ട മോശ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല ഇറ്റ് വാസ് ബെറ്റർ ഫോർ മീ ദേർ മോശ പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ടു ബി വിത്ത് ഗോഡ് I want to be in that cloud. Amen. He baakki ullavan anubhavikkunna kaaryam illa mosha anubhavikkunna. Mosha ki special status onnum illa marubhoomil. Avaru poguna ella prashnathil kude mosha moonnundu. But mosha ki vendathu devathinte saanidhyam. See one group is scared of God. One man is fearing God. Amen. You see the difference? Amen. Amen. Devathe bhayam ullavane devathinte aduthekku varan eppozhu oru vembalu vaanu oru oru ishtam kaanu oru vaanja kaanu. ജോൺ ബി ഒരു പറഞ്ഞത് ഫ്യൂർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് ബീങ് സ്കേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് സ്കേഡ് ഓഫ് ബീങ് എവേ ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തെ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുള്ള പേടിയാണ് യഹോ ഭക്തി ഹലോ ലൂയ്യ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഒഫെൻഡിങ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള പേടി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹാലെ ലൂയ നമ്മൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗോഡ് ഡു വി നോ ഹു റീലി ഗോഡ് ഇസ് സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ ഗോഡ് യു നീ ടു ഫിയർ ഗോഡ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ ദൈവം മുമ്പിൽ പെരുമാറുന്നത് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എൺപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്കുകളൊന്ന് വായിക്കാമോ സ്വർഗത്തിൽ യഹോയുടെ സദൃശനായവാർ ദേവന്മാരിൽ യഹോവയ്ക്ക് തുല്യനായ സ്വർഗത്തിൽ യഹോവയോട് സദൃശനായവൻ ആർ ദേവപുത്രന്മാരിൽ യഹോവയ്ക്ക് തുല്യനായവൻ ആർ ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കരനും അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനുമാകുന്നു ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കരനും അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനും ആകുന്നു ഹലോ ലൂയ്യ ഹു ഇസ് ഗോഡ് എസ് 
he is greatly to be feared in the assembly of saints and to be had in reverence of all them that are about him bhayathode bahumanathode venam devathinte sannidhiyil nilkkuvan ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ ഹലലൂയ്യ അവൻ ഉന്നതനാണ് അവനെ സദൃശ്യം ചൊല്ലാൻ വേറെ ആരുമില്ല ദർ ഇസ് നോ വൺ എൽസ് ഹലലൂയ്യ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായിട്ടൊരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ വേണ്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ വിൽ യു ബി ലേറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഈവൻ ബൈ വൺ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുമ്പിട്ട് പോയിട്ട് കായ് കാലിന്മേൽ കാലം വെച്ച് അലക്ഷ്യമായിട്ടിരിക്കുമോ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദി യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹു ഗോഡ് ഈസ് ഹി ഇസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈ സകലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രപഞ്ചത്തെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്താണെന്നറിയാമെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് ബി ഇർ റെവറൻറ്റ് ടു ഗാഡ് വിൽ നോട്ട് ദൈവ ദൈവ മുമ്പിൽ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് മാനം കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അമാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആ സ്കെയിൽ കാണിക്കാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ അത് പറയുന്നത് സി നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലോട്ട് ഏതാണ്ട് മുൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ വെളിച്ചത്തിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് മതി അമാൻ നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിൽ കയറി പോയാൽ നമ്മളൊരു ജമ്പോ ജെറ്റിൽ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നും ചന്ദ്രനിലോട്ട് പോയാൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് ദിവസം എടുക്കും അവിടെ ചെല്ലാൻ ആ ആ സമയം ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റിന് എടുക്കുന്നവർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അമാൻ പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് സൂര്യനിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ സൂര്യനിലേക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഒരു പ്ലെയിനിൽ കയറി നമ്മൾ സൂര്യനിലോട്ട് പോയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം എടുക്കും അവിടെ ചെല്ലാൻ പ്ലെയിനിൽ നിർത്താതെ പോയാൽ ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്യൂൽ അടിക്കാനും സമയമൊന്നുമില്ല നേരെ നിർത്താതെ ഒറ്റ അടിക്ക് പോയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം എടുക്കും ഇനോ ഈ സൂര്യൻ്റെയും ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള അടുത്ത നക്ഷത്രം സൂര്യനാണല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭൂമിയുടെ നക്ഷത്രം അതിനടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ആ നക്ഷത്രം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പുറത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ നാല് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും നാല് നാലര വർഷം എടുക്കും അമേൻ അങ്ങോട്ട് പ്ലെയിനിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ ബില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് സോറി ബില്യൺ അൻപത്തി ഒന്ന് ബില്യൺ വർഷം എടുത്താലേ ഈ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആ അതിനകത്ത് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ മൊട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കും ഒരു മുത്ത് ചെറിയൊരു മുത്തുണ്ടെന്നിരിക്കും ഇതാണ് ഭൂമി അപ്പോൾ ഇത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്കെയിലൊന്ന് ചെറുതാക്കി ഈ ഭൂമിയെ ഈ മൊട്ടിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാക്കിയാൽ സൂര്യൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ പുറത്തെ സ്പീക്കർ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്ന ദൂരത്തിലാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ വലിപ്പം കാണും ഭൂമി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൂര്യൻ ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ വലിപ്പം ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം എടുക്കും പ്ലെയിനിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് വരാനാണെങ്കിൽ എട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും അടുത്ത നക്ഷത്രം ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത നക്ഷത്രം ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിലോ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലോ ആയിരിക്കും അടുത്ത നക്ഷത്രം അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ടു റീച്ച് ദർ പ്ലെയിനിൽ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ലൈറ്റിന് വരണമെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നാല് ദശാംശം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലൈറ്റിന് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന
ഇത് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് കെൻ യു ഇമാജിൻ യശ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്ന അവൻ ഭൂമിയെ തൻ്റെ ചാണ് കൊണ്ട് അളക്കുന്നു ഈ ഹി മെഷേഴ്സ് ദ സോറി ഈ മെഷേഴ്സ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ദ സ്പേസ് വിത്ത് ദ സ്പാൻ ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ് നമ്മളിങ്ങനെ അളക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ 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 നമുക്ക് സ്കെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അളക്കുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലേ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം അളക്കുകയും ചാണ് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ആകാശത്തിൻ്റെ പരി പരിമാണം എടുക്കുകയും ഭൂമിയുടെ പൊടി നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുകയും പർവ്വതങ്ങൾ വെള്ളിക്കോല് കൊണ്ടും കുന്നുകൾ തുലാസിലും തൂക്കുകയും ചെയ്തവൻ ആർ നിങ്ങൾ ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോയി നമ്മുടെ ഗൾഫിലല്ല നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുജറിലൊക്കെ പോയി നിന്നിട്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ യു ക്യാൻ സി മേ ബി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത്ര അല്ല സമുദ്രം അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അത് ഈ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം പോലും അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഈ അതിനേക്കാൾ വലിയ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ വലിയ പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സമുദ്രത്തിലെ എല്ലാ വെള്ളവും കൂടെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫാം ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ദൈവം അളക്കുന്നത് തൻ്റെ കയ്യടെ ഇതുകൊണ്ട് സോ ഈസി ഹൗ ബിഗ് ഗാഡ് ഇസ് ഹൗ 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 ഗ്രേറ്റ് ഹിസ് ക്രിയേഷൻ ഇസ് ഐ മീൻ ദാവീദ് എട്ടാം സങ്കീർത്തനം എഴുതിയെ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയായ ആകാശത്തെയും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രങ്ങളെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ നീ ഓർക്കുവാൻ അവൻ എന്ത് എട്ടാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം മനുഷ്യനെ അവൻ ഓർക്കുവാൻ നീ എന്ത് അല്ലേ നിൻ്റെ വെള്ളുള്ള പണി ആകാശത്തെ നീ ഉണ്ടാക്കിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ നീ ഓർക്കുവാൻ എന്ത് മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തും മാത്രം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ദാബിദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളിതൊരു നമ്മൾ എസ് എ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൂതന്മാർ സാറാഫുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ സാറാഫുകൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്നു നിന്ന് രണ്ടുകൊണ്ട് പാദം മുടി രണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർ തട്ടസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദ ദ സിംഗിങ് ഹോളി 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 നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ എത്ര നാളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് അവർ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പാടുകയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 അവർ വെറുതെ നിന്ന് പാടുമല്ല ദ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു വാട്ട് ദ സീൻ അമേൻ അവരെന്താണോ അവിടെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് വർഷമായി അവർക്ക് ബോറടിക്കത്തില്ല അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചേരം മാറി ബ്രേക്ക് എടുക്കണം തോന്നത്തില്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ സീയിങ് ഗാഡ് ഇൻ ഇസ് മാജസ്റ്റി ഹാ ലൂയ്യ അപ്പോൾ ഈ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഇത് ദാവീതാണെന്ന് മറന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാറാഫാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക ആ സാറാഫിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ദൈവസന്നിധിയിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് ചിറക് കൊണ്ട് പറന്ന് നിന്ന് രണ്ട് കൊണ്ട് പാദം മൂടി രണ്ട് കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ തൂണളകി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ തൂണല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ തൂണ് ഇളകുന്നത് പോലെ അവിടെ ശബ്ദമുണ്ടായി അമേൻ അപ്പം ഈ സാറഫ് നോക്കുകയാ സാറഫാണ് പറയുന്നത് ദൈവമേ നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയായി ആകാശം നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചം ഇതും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രനെയും നഷ്ടത്തങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിനാ ഈ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഭൂമി ചന്ദ്രനെ വെച്ച് നോ സോറി സൂര്യനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ എന്താ ഒരു പൊടി പോലും ഇല്ല ഭൂമി ആ പൊടി പോലും ഇല്ലാത്ത ഭൂമിക്കകത്ത് ഇച്ചിരി പൊടിയെടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നീ എന്തുമാത്രം ഹൗ മച്ച് കെയർ ആർ യു ടേക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ യു ടേക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹൗ മച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് ആർ യു ഇൻ ദിസ്
ഇത് മാത്രമാണോ ദെൻ ടു റിഡീം ഹിം യു ഡൈഡ് ഫോർ ഹിം how is it possible how is it possible now you think about your reaction to that ee devathinte sannadhiyil venumbol how are you behaving does god have to wait for you to come here Amen. See, the Lord is the most important thing to do with the Lord. But you know, if, if none of us has seen the real glory of God. Amen. The Lord is the most important thing to do with the Lord. Nobody will stand here. Hallelujah. Prabhupada Vastu Napadam Adhyayam. മുപ്പത്തിനാലോ മുപ്പത്തഞ്ച് ബാക്കിയുള്ള വായിക്കാമോ അപ്പോൾ മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തെ മൂടി യഹോവയുടെ തേജസ് തിരുനിവാസത്തെ നിറച്ചു മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്മേൽ അധിവസിക്കുകയും യഹോവയുടെ തേജസ് തിരുനിവാസത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് അട അകത്ത് കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കിടക്കാൻ പറ്റില്ല മോശയ്ക്ക് പർവ്വത്തിന്റെ മുകളിൽ ദൈവമായിട്ട് നാപ്പത് നാപ്പത് എൺപത് ദിവസം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിച്ചിരുന്ന മോശയ്ക്ക് തേജസ് നിമിത്തം അകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് ഹല ലൂയ്യ ഇനി ലീവ്യ പുസ്തകം പത്തിൻ്റെ ഒന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ അനന്തരം അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മായ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാബും അബിഹുവും ഓരോ ധൂപകലശമെടുത്ത് അതിൽ തീയിട്ട് അതിന്മേൽ ധൂപവർഗം ഇട്ടു അങ്ങനെ തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതല്ലാതെ അന്യാജ്ഞി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഉടനെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചുപോയി യഹോവയുടെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൂടാരത്തിനകത്ത് അന്യ അഗ്നി അവിടെ പറയുന്നത് പുറത്തെ വാക്യം നിൽക്കാമോ ദി ഓഫേഡ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ഫയർ ബിഫോർ ദ ലോഡ് ബഹുമാനമില്ലാതെ ദൈവം പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ഒരു അഗ്നി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ചു എവിടെയെന്നറിയാമോ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൂടാരത്തിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി എമാൻ എബ്രാരംഗത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ ഈസ് എ കൺസ്യൂമിങ് ഫയർ അതുകൊണ്ട് മഹത്വം വരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഭയത്തോടെ വേണം പറയാൻ അമാൻ പറയാനൊക്കെ എളുപ്പം കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷേ യു നീറ്റ് നോ വാട്ട് ഈസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഹല ലൂയ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയവനും ശക്തിയേറിയവനും ആകുന്നു അവന്റെ വിവേകത്തിന് അന്തമില്ല യഹോവ താഴ്മയുള്ളവനെ ഉയർത്തുന്നു അവൻ ദുഷ്ടന്മാരെ നിലത്തോളം താഴ്ത്തുന്നു അവൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കുന്നു അവയ്ക്കൊക്കെയും പേർ വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയവനും ശക്തിയേറിയവനും ആകുന്നു അവന്റെ വിവേകത്തിന് അന്തമില്ല we just say trillions of stars yoro nakshatrathine number ittu peru vilikkuna devam that is who he is aa kartavante sanadhi varumba nammal enganeya amen ee kartavu etra careful aayittana nammal undaki irikkunathu 139 sankirtanam പതിനേഴ് മിനിറ്റ് വാക്കുകൾ നോക്കിയാവോ വൺ തേർട്ടി നയൻ സെവൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ദൈവമേ നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര ഖനമായവ അവയുടെ ആകെ തുകയും എത്ര വലിയത് അവയെ എണ്ണിയാൽ മണലിനേക്കാൾ അധികം ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കിലിരിക്കുന്നു ദാവിത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവമേ എന്നെ കുറിച്ച് നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എത്ര വലിയതാ 
ഏതാ ഈ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കൈ കൊണ്ട് കൈയുടെ ചാണു കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ അളക്കുന്ന ഭൂലോകത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വെള്ളത്തെ മുഴുവൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ എത്ര അധികമാണ് മീൻ അതാ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദൂതൻ ചോദിച്ചത് കർത്താവെ മനുഷ്യനെ നീ ഓർക്കാൻ അവൻ എന്തും മാത്രം മനുഷ്യപുത്രനെ നീ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തും മാത്രം ഭൂമിയിലെ പൊടി അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്ര പൊടിയുണ്ട് എത്ര എത്ര മണലുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് എ ഷൂ ബോക്സ് ഒരു ഷൂ ഇടുന്ന പെട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് മണൽ നിറച്ചാൽ ദർ ബി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ ഷൂ ബോക്സ് ഒരു ചെറിയ ഷൂ പെട്ടിക്കകത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ സാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളും എല്ലാ ബീച്ചും എല്ലാ മരുഭൂമിയും അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാൻസും കൂടെ ചേർത്താൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്ന് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്ത ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ആൻഡ് വി ഹാവ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫ് ഫോർ ദാറ്റ് നൗ നോ യുവർ ഡി എൻ എ നിങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ ഈച്ച് ഓഫ് യുവർ സെൽ ഹാസ് ത്രീ ബില്യൺ കെമിക്കൽ ആൽഫബറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയ്ക്ക് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ നിറം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര ഉയരം വരെ നിങ്ങൾ വളരും സൈഡിലോട്ടല്ല കേട്ടോ മുകളിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ തൊലിയുടെ കളർ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വിരൽ കാണും ഇതെല്ലാം കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയ്ക്ക് അതാണ് ഈ ഡി എൻ എയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സെല്ലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു സെല്ല് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു കോശം എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ദർ ആർ ത്രീ ബില്യൺ കെമിക്കൽ ആൽഫബറ്റ്സ് അത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഓരോ ആൽഫബറ്റും അത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയാൽ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഈ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ യു ആർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ സു സംബഡി ഹാസ് സ്പെൻഡ് ടൈം ടു ക്രിയേറ്റ് യു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പൊടിയേക്കാൾ അധികം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹു ഗാഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു വി റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോൾ എപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് 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 അറിയാത്ത ഒരാളിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹിം യു കനോട്ട് ലവ് ഹിം അപ്പോൾ സ്നേഹം വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ പറ്റൂ ദൈവം ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതറിയാത്തിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാനും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഹേമാൻ അപ്പോസ് പുറത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആക്സ് നയൻ തേർട്ടി വൺ അങ്ങനെ യഹൂദ്യ ഗലീല ശമര്യ എന്നീ ദേശങ്ങളിലൊക്കെയും സഭയ്ക്ക് സമാധാനമുണ്ടായി അത് ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചും കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിലും പരിശുദ്ധിയാത്മാവിന്റെ പ്രബോധന പ്രബോധനയിലും നടന്നും പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു പലരും പറയാറുണ്ട് ഓ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഒന്നും വേണ്ട കർത്താവ് സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ കർത്താവ് ദയയുള്ളവനാണ് അവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവൻ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചോളൂ നോ ഗോഡ് ഇസ് ലവ് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് വി നീ ടു വോക്ക് ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവം ആരെന്നറിഞ്ഞ് ആരെന്നറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യഹോവ ഭക്തിയിൽ നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഐ മാൻ ഇഫ് യു നീഡ് ടു ബി ഇൻ ദ ഫയർ ഇഫ് യു നീഡ് ദ ഫയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് നീ ടു വോക്ക് ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ തീ നിങ്ങളിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ യു മസ്റ്റ് വോക്
ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കർത്താവ് തരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം യു ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബട്ട് ഡു യു ഫിയർ ഗോഡ് ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഫ് യു നീഡ് വിസ്ഡം നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം വേണോ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ യു വാണ്ട് ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് യു നീഡ് ടു ഫിയർ ദ ലോഡ് ദൈവത്തെ അറിയണോ യഹോവെ ഭയപ്പെട്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ബി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹാല ലൂയ ഫിലിപ്പ് ലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അരികത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടും വിറയലിനും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പീൻ സപ്പോസിനും പറയുകയാണ് ഭയത്തോടും പ്രവർത്തി ഒമ്പതിന് മുപ്പത്തൊമ്പ നമ്മൾ കണ്ടു ആദിമ സഭ നടന്നത് ദ വോക്ട് ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇവിടെ അപ്പോസിനെ പൗരസ് പറയുകയാണ് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പീൻ അമൻ work out your salvation with fear and trembling devam sneham aayirikkumbol thanne devu namada appan aayirikkumbol thanne devathinte aduthe chellumbol aa devathe kurichulla oru bodham devam aaranam nalla bodham aa bahumanathode venam nammal deiva sannidhiyil chellan aduthe chellan police supposum parra ningal bhayathodum virayalodum kude നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം ഹാല ലൂയ എസ് എ പ്രവചനം അറുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു സ്വർഗം എൻ്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി എൻ്റെ പാതപീഠവുമാകുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന ആലയം ഏത് വിധം എൻ്റെ വിശ്രാമസ്ഥലവും ഏത് എൻ്റെ കൈ ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാകുന്നു ഇതൊക്കെയും ഉളവായതെന്ന് യഹോവ അറിളി ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എൻ്റെ വചനത്തെങ്കിൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും എൻ്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും ദൈവ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിറയലുണ്ടാവാറുണ്ടോ ഭയമുണ്ടാവാറുണ്ടോ അമാൻ Do you fear man or do you fear God? If you are a doctor or a doctor, you are a COVID positive. Do you have any questions? If you are a doctor, you are a COVID positive. And you are sure that you are COVID positive. If you are a doctor, you are a doctor. You are a doctor. You are a doctor. and what would you say i don't think so doctor rayana ningalku bayara vishwasam undu covid positive so devathinu varam varam ningalku saukyam labichirikkunu that you not sure oru mookile povana annaram po antibiotic edukkan no do you know that doctors makes a lot of mistakes but yet you are you you trust them she so don't trust god നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെ ആണോ മനുഷ്യനെ ആണോ അമാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് എൻ്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും ഡു യു ട്രെമ്പിൾ അറ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ദ വേർഡ് ഓഫ് എ ഡോക്ടർ ഓർ വേർഡ് ഓഫ് എ മാൻ ഹാല ലൂയ ഞാൻ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരില്ല മരുന്നിനൊന്നും എതിരില്ല ഡു യു ട്രസ്റ്റ് ഗോഡ് ഡു യു ബിലീവ് ഗോഡ് ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഈയിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ട ഒരുത്തൻ ഒരാൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ടോക്കണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര ക്യൂ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വന്നു ഇവർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അമാൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കത്തില്ല അനിഷ് അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്ന് എൻ്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നതിനുമായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും ഹല ലൂയ ഇബ്രാ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്താറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വായിക്കാമോ 
എബ്രാഹിർ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ ഇനി പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും എതിരാളികളെ ദഹിപ്പ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധാജ്ഞയുമേ ഉള്ളൂ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവന് കർണ കൂടാതെ രണ്ടു മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴി കേട്ട് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും തന്നെ ശു വിശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്ന് നിരൂപിക്കുകയും കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തവൻ എത്ര കഠിനമേറെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പേൻ പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം വീട്ടുമെന്നും കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് മരളി ചെയ്തവനെ നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരം എബ്രാഹിം ലേഖനം എഴുതിയത് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയാണ് ജാതികൾക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമല്ല യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവെ സ്വീകരിച്ച് വന്നവർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അവരോടാണ് ലേഖനകാരൻ പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരം കാഡ് ഇസ് ലവ് ദൈവസ്നേഹമാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ കോഡ് ഇസ് ഓൾസോ എ ജഡ്ജ് കോഡ് ഇസ് ടു ബി റെവിയേഡ് രണ്ട് കുരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വായിക്കുക പത്താമത്തെ വാക്കി എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടാണെന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആകെയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു പൗരസ പോസൻ പറയുകയാണ് നോയിങ് ദർ ഫോർ ദ ടെറർ ഓഫ് ദ ലോഡ് നോയിങ് ദർ ഫോർ ദ ടെറർ കർത്താവിൻ്റെ ഭയങ്കരത്വം എത്ര ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുകയാണ് യു ലാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബി ഫോർ ഗോഡ് യു ലാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബി ഫോർ ഗോഡ് അമേൻ ഈ കർത്താവിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുവാണോ അവി അവി കൺസിഡർ മീൻ കോമൺ ഇനോ ആ ആ ലേവി ലേവി ലേവ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാദാവും അഭിഹും ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദ ഓഫേർഡ് ആൻഡ് ഇറവറൻറ്റ് ഫയർ ബഹുമാനമില്ലാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു അഗ്നി കത്തിച്ചു തെളിയിച്ചു ദേവ ബേൺഡ് ടു ഡെത്ത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ടാബൻ ആക്കിൾ വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് I thank God that that glory is not here. Amen. I am going to tell you this message. Actually, I am going to tell you about this message. I am going to tell you about this message. I am going to tell you about this message. I am going to tell you about the details. I am going to tell you about this message. I am going to tell you about this message. I am going to tell you about this message. and I ask God, God really do you want me to do this? Do you think I'm worthy enough to do this? I'm scared. I'm, I, I, in midway, if you ask my wife, I have two messages, I don't know which one to preach. Because I'm scared. If I don't know what it is, it's a double-edged sword. It's a double-edged sword. It's a double-edged sword. there are times when i have been irreverent to god i have not walked in the fear of the lord so this is the message for all of us nammal enganeyana kartavinte sanadhiil nilkunathu evare engana 12th adhyayam vaakiya 12th adhyayathinte 28 to 29 12th inde 28 to 29 ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുമാറ് ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും സേവ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ പഴയ നിയമത്തിലല്ല എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ഹീ ഇസ് എ കൺസ്യൂമിങ് ഫയർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗാഡ് 
ആ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതോ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർ പറയുന്ന കാര്യമാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പുകഴ്ചയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഫിയർ മാൻ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടും നിങ്ങൾ ആരെ ഭയപ്പെടുന്നോ നിങ്ങൾ അവരെ അനുസരിക്കും അമാൻ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓഫീസിൽ ചെല്ലും ഒമ്പത് മണിക്ക് ബിക്കോസ് യു നോ ദർ ആർ കോൺസിക്വൻസസ് ഇഫ് യു ഡോ ഡു ദാറ്റ് ബോട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഗോഡ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ കൃത്യനിഷ്ഠ കാണിക്കാറുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുമാന ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വി നീഡ് ടു സീ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് ഈ ഗ്ലോറി കാണണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് തിങ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഐ മീൻ ദൈവികമായ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എ ഗ്ലോറി മാനിഫെസ്റ്റ് ഓർഡർ വേണോ വി നീഡ് ടു വോക്ക് ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദാറ്റ്സ് വെർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആറ് ദിവസം മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ മനുഷ്യന് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിനെല്ലാം ഒരു ആവരണമുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിനൊക്കെ രോമമുണ്ട് ചിലതിനൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊലിയുണ്ട് പക്ഷികൾക്കൊക്കെ തൂവലുണ്ട് മത്സ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചെതുമ്പലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെല്ലും ഒക്കെ കൊടുത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ മനുഷ്യന് മാത്രം ദ വാസ് നോ കവറിങ് അതിനും പറയുന്നത് അവർ അവർ ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു അമാൻ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞ നീ അവനെ തേജസ്സും ബഹുമാനവും അണിയിച്ചു യു ക്രൗണ്ട് ഹിം വിത്ത് ഗ്ലോറി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് പൊതു ഞാൻ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ മോമെൻ്റ് ഹി സെൻഡ് ദറ്റ് ഗ്ലോറി ലെഫ്റ്റ് ആ തേജസ് മനുഷ്യന് നഷ്ടമായി അപ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നാൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നഗ്നരാണ് and he tried to make up some you know other cover and he wanted to make something up hallelujah do you want if you want the glory of god to be manifest in your life you must have godly order you must have fear of god enikku thonnun pole nadannittu devathinte mahatvam kaanan aarum pradheshikkanda amen ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം നട ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് നടക്കുന്നവന് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹലലൂയ പുറപ്പെടെ ദിവസം നാൽപ്പതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പർവ്വത്തിൽ കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം കൂടാരം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശലോമോൻ ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെട്ടത് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അവിടെയും പറയുന്നു പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അകത്ത് കടപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല ഹലലൂയ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടാൽ ഇതുപോലെ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അമാൻ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി നീറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലേൺ ടു വോക്ക് ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സമയം കണ്ടാലും ദി വോക്ക് ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ദി ലോഡ് ഹലലൂയ ഹലലൂയ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ മാളിക മുറിയിൽ കൂടിയിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപതരുടെ ഇരുപത് പേരുടെ മേൽ ദൈവ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു യേശു കുറിച്ചു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷി കൃഷീകരണത്തിന് മുമ്പ് യേശു കുറിച്ചിൻ്റെ പുറകെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പോലും വിടാതെ ആളുകൾ യേശുവിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ കൃഷീകരണം കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ ആരെയും കണ്ടില്ല ഉയർത്തിനെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വചനം പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷരായി സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെന്തക്കോസ് നാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം പോലും തികച്ചിലാകെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരേ ഉള്ളൂ അമേൻ എവിടെ പോയി ബാക്കിയുള്ളവരെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് പേര് ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവർ ചിന്തിച്ചാണ് ഓ ഇതൊന്നും നടക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നത്തിങ് ഇസ് ഗോയിൻ്
പെടോന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ഹവ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ അവർ അവിടെ നിന്ന് പോയി കാണും ബട്ട് ഓൺ ദ ടെൻത്ത് ഡേ ആ കാത്തിരുന്ന യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് കാത്തിരുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു അമേൻ നമ്മളോട് വായിക്കുന്ന അഗ്നി നാവുകൾ പോലെ പിഴ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്ര പ്രത്യക്ഷമായി അത് അവരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അവരുടെ തലയിൽ പടത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ നാവ് അല്ലേ ഒരു 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 ഫ്ലെയിം ഈ മെഴുതിരി എത്തിച്ച പോലെ ഒരു ഫ്ലെയിം ഇങ്ങനെ അവരുടെ മേൽ വന്നതാണ് നോ നോ ദേവർ ഓൺ ഫയർ ദേവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ഫയർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു വോക്ക് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഫയർ ഓഫ് ഗാഡ് യു നീ ടു വോക്ക് ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് എ ലോഡ് ഹല ലൂയ അവർ നിന്ന് കത്തുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് ഹല ലൂയ അത് വെറുതെ കിട്ടത്തില്ല വി കാൺ വി കാൺ ബി ഇർ റബർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈ ദൈവം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ വിൽ ഇ കം ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വൈ ഷുഡ് ഹി ഈ ഉന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ബഹുമാനം തോന്നുന്നില്ല നമുക്കൊരു ഭയം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ഇ കം എന്തിനാണ് ദൈവം വരുന്നത് If you want the presence of God, learn to fear God. Learn to honor God. That is when the glory of God is going to come. Amen. This is the first time of the world. Amen. The first time of the world is the same. Amen. The first time of the world is the same as the world. Amen. പുതിയ നിയമത്തിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ഓണ ഗാഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി അമൻ ഓണ ഗാഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ഹല ലൂയ്യ ഹല ലൂയ്യ നമ്മൾ ഒരു അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസ് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ സമയത്ത് സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പത്രോസ് നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ പത്രോസിൻ്റെ നിഴല് വീഴുമ്പം ആളുകൾ സൗഖ്യോ അമേൻ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈ പത്രോസിൻ്റെ നിഴല് വീഴാനൊക്കെ വലിയ പാടല്ലേ പത്രോസ് ഉച്ചയ്ക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിഴല് വീഴും നേരെ പത്രോസും നേരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിരാവിലെയോ വൈകുന്നേരത്തോ എല്ലാം പോയാലല്ലേ ഇച്ചിരി നിങ്ങളോടുള്ള നിഴലും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി വട് ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് Peter was carrying that cloud. Amen. This is not the cloud of the Patros. This is the cloud of the Patros. Amen. The glory cloud. Amen. The glory cloud. See, this glory cloud is not the same. The okay? glory cloud is not the glory cloud. The glory cloud is not the same. The glory cloud is not the same. to cover himself karena devathinte mahatvam neerittu adichu namukku akka neram nikkan pattadilla you cannot stand in the presence of god alle devathinte aa velicham thinne mumbi nilka namukku pattadilla aarkum pattadilla mosha ed devam paranju enne kanda nee marichu alle so the cloud is to cover the glory of god amen devathinte mahatvam adine cover cheyunnaanu ee cloud ee cloud vahichu nadakkunna patros ee cloud vahichu nadakkunna patros nadannu povana sarangalil rogigal saukhyamavu ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുമാറും ദർ ഇസ് അനദർ സൈഡ് ടു ഇറ്റ് അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പത്രോസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ രണ്ട് പേര് അമേൻ ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അമേൻ സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സീ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ സീരിയസ് ഇറ്റ് ഇസ് അമേൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തരുന്ന യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണമാണ് കിട്ടുന്നത് ഡു യു നോ ഹൗ ടു റെസ്പെക്ട് ഹിം ഡു യു നോ ഹൗ ടു ഫിയർ ഹിം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി വെരി ബാഡ് ഫോർ യു ഹല ലൂയ സോ ദിസ് ഇസ് ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ ബേസിസ് ഫോർ ദിസ് 
ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ദർ ഇസ് ഷുഡ് ബി എൻ ഓർഡർ ദെൻ കംസ് ദ ഗ്ലോറി ദെൻ കംസ് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഹമാൻ ഇന്ന് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിൻ ടു വാക്ക് ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് എന്നെ എൻ്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവനെ ഭയപ്പെട്ട് നടക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും എടുക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ മഹത്വം വഹിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആ മഹത്വം നമ്മുടെ പകരാത്തത് ഹല ലൂയ്യ ആ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ മനുഷ്യരേക്കാൾ ഒക്കെ അധികമായി ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഹല ലൂയ്യ